Sziasztok! A következő vendégünk a dél-amerikai ragadozók rendjét képviseli. A sörényes farkas vagy más néven Guara a ragadozók rendjén belül a kutyafélék családjába tartozik. A dél-amerikai kontinens legnagyobb kutyaféléje a Crisocion emlős nem egyetlen faja. A latin Crisocion jelentése aranykutya. Brazília, Bolívia, Paraguay, Peru és Argentina területén honos. Uruguayban közel áll a kihaláshoz, az is lehet, hogy már kihalt. A füves, bokros pusztaságok, erdőszélek és a mocsárvidéki partszakaszok lakója. A guarani nyelvbeliek Aguara Guasu néven ismerik, aminek a jelentése nagy róka. Egy másik dél-amerikai a Tobacom nyelvcsaládon belül a neve Kalak. Spanyolul Lobo de Crin, Lobo de los Esteros vagy Lobo Colorado néven említik, míg portugálul Lobo Guara a neve. A Lobo vagyis farkas a latin lupusból ered. A Guara és az Aguara szavak a tupi guarani nyelv Aguara szavából erednek, aminek a fordítása nagyjából bolyhost jelent. Bolíviában borocsinak is nevezik. Rókaszerűen hosszú, hegyes, nagy füle van, és a bundája is a rókáira emlékeztet. Hosszú, ősszerű lábai vannak, a nyakán pedig hiénaszerű fekete sörény. Hosszú láb rókának is nevezik, vörös szőre, hosszúkás óra is a nagy fülei miatt. Egy 2003-as több kutyaféle agy anatómiájára vonatkozó tanulmány a sörényes farkast a Falkland szigeteki farkassal és a Pseudalopex emzetség árrókáival egy csoportba helyezte. Egy DNS bizonyítékokon alapuló tanulmány kimutatta, hogy a Falkland szigeteki farkast és annak szárazföldi rokonát magában foglaló kihalt Dusikon nemzetség volt a legszorosabb rokonfaja a sörényes farkasnak a történelmi időkben és ezeknek körülbelül 7 millió évvel ezelőtt közös ősük volt. A sörényes farkas nem áll közeli rokonságban a Dél-Amerikán kívül talált kutyafélékkel. Nem róka, nem farkas, nem préri farkas, se nem sakál, hanem egy különálló kutyafaj. Bár korábban a morfológiai hasonlóságok alapján a Canis és Vulpes nemzetségek besorolták. Legközelebbi, ma élő rokona az erdei kutya és távolabbi rokonságban áll más dél-amerikai kutyaformákkal, mint például a rövid fülű kutya, a rákász róka és más pampa rókák. A fajt először a német etimológus és zoológus Johann Karl Wilhelm Illiger írta le 1815-ben, eredetileg Canis Brachiurus néven. Az ugyancsak német Lorenz Oken a Vulpeskán kózá kategóriába sorolta, és csak 1839-ben írta le Charles Hamilton Smith a Crisocion nemzetséget. A 74-78 cm-es marmagasságához és a kb. 1 méteres hosszához képest átlagosan csak 20-23 kg a súlya. A fülei nagyok és 18 cm hosszúak. A sűrényes farkas a legmagasabb a vadon élő kutyafélék közül. Hosszú lábai valószínűleg az őshonos élőhelyen magas füves területeihez való alkalmazkodás. Ezekkel a hosszú lábakkal nagy távolságokat képes megtenni élénk iramban. Szőrzete oldalain vöröses barnától aranynarancs sárgáig terjedhet, hosszú fekete lábakkal és jellegzetes fekete sörénnyel. A farok végén levő és a torok alatti szőr fehér. Sörényét borzolni tudja is, jellemzően a farkas kinézetének növelésére szolgál, amikor fenyegetve érzi magát. Léteznek melanisztikus példányok is, de ritkák. Az első fényképet egy fekete felnőtt sörényes farkasról egy kameracsapda készítette a braziliai Minas Gerais északi részén 2013-ban. Zsákmányát rendszerint lopakodva közelíti meg, majd hosszú lábaival nagyot szökkenve ráugrik. Nagy füleit körbeforgatva hallgatózik, közben lábával dobbant a talajon, hogy felriassza a zsákmányt. Főleg szürkületkor vadászik, általában magányosan. A csúcsidőszaka reggel 8 és 10 óra között, valamint este 8 és 10 óra között van. Minden evő állat, amely kisebb emlősökre, főleg rákcsálókra és nyulakra, de hüllőkre, rovarokra, madarakra és tojásaikra is vadászik, és megeszi a halat és a csigákat is. 
Emellett több mint 50%-ban gyümölcsöket, cukornádat, húsos gyökereket is fogyaszt, sőt még a hagymát is megeszi. Ugyanakkor feljegyzések szerint találtak az emésztőrendszerének a végtermékében különböző állati maradványokat. Például pampaszarvas, sörényes hangyász, erdei kutya, örvös pekari és tatu maradványokat is. Viszont nem lehet tudni, hogy vadászott ezekre az állatokra, vagy csak a tetemekből lakmározott. Egyedül vagy esetleg párjával birtokolja a 20-30 négyzetkilométeres területén. De ha a párban is él egy közös területen, a szaporodási időszakot kivéve függetlenül él. Érdekessége, hogy a medvékhez, tevékhez és zsiráfokhoz hasonlóan az azonos oldalon lévő lábait emeli egyszerre. Meglehetősen szögletes mozgással, ezért járása a többi kutyaféléhez képest furcsának tűnik. Szintén megkülönbözteti a kutyáktól, hogy ha a földbe akar lyukatásni, nem a mancsaival kapar, hanem a fogaival rágja a talajt. A vizeletüknek nagyon jellegzetes szaga van, amelyet egyesek a komlóhoz vagy a kanabiszhoz hasonlítanak. A felelős anyag nagy valószínűséggel a pirazin, egy aromás szerves vegyület, amely mindkét növényben előfordul. Ennek következményeként a Rotterdami állatkertben megtörtént, hogy ezt a szagot érezvén a rendőrség kanabisz fogyasztás gyanújával kezdett nyomozni. Lehet, hogy a prédájának bódítására fejlesztette ki az odóriát, hogy az áldozatai vidáman táncoljanak be a szájába. A természetben nem ismert az életkoruk, de fogságban átlagosan 12-15 évig élnek. Sőt, eddig egy esetben dokumentáltak Matuzsálemi 22 évet a São Paulo állatkertben. A sörényes farkas párzási időszaka novembertől áprilisig tart. A nőstény 62-66 napi vemhesség után hozza a világra kölykeit. Ezek 360 és 430 g közötti súlyan születnek. Általában két kölyök születik, de akár a hat is lehet. Sőt, egy esetben hét kölyköt is dokumentáltak. Születésükkor a bundájuk fekete, és csak tízhetes korukban válik vörössé. Az apróságok 3-4 hónapos korukig csak anyatejen élnek, és a lábaik is csak egy idő után nyúlnak meg. Egy éves korukra ivarérettek lesznek, de csak a második évben szaporodnak. Egy 2005-ben végzett kutatás szerint nagyjából 23.600 sörényes farkas él vadon, a legtöbb Brazíliában, azonban a faj jelenlegi helyzetéről kevés az ismeretünk. A régmúltban elsősorban azért virtották őket az állattartók, mert nagysága miatt azt hitték, hogy veszélyesek a házi állataikra, de időközben kiderült, hogy ez nem igaz. Jelenleg az élőhely csökkenése, az utakon történő gázolások, valamint a kóborkutyák jelentik a legnagyobb veszélyt. Az utóbbiak nem csak megtámadják és megölik a sörényes farkasokat, hanem betegségeket is terjesztenek. 2011-ben egy teherautó által elgázolt nőstény sörényes farkas őssejt kezelésen esett át a Brasília állatkertben. Ez volt az első feljegyzett eset, amikor őssejteket használtak fel vadon élő állatok sérüléseinek gyógyítására. 1996-ig a sörényes farkas sebezhető faj volt a Természetvédelmi Világszövetség szerint. Jelen pillanatban a mérsékelten fenyegetett kategóriába sorolja. Míg a Brazil Környezetvédelmi és Megújuló Természeti Erőforrások Intézete sebezhetőnek. A faj a nemzetközi kereskedelmet szabályzó Sites 2-es függelékében is szerepel. A sörényes farkas viszonylag gyakori állatkerti lakó a világon, és számos állatkertben sikeresen tenyésztették, különösen Argentinában, Észak-Amerikában és Európában. 2012-ben összesen 3288 sörényes farkas tartottak, több mint 300 intézetben világszerte. A faj megmentési program sörényes farkas állománya megközelítőleg 161 ből áll, amelyet 70-80 állatkertben tartanak, többnyire pár van. Az állatkerti populáció helyzete stabilnak mondható, sőt a szaporítást a program korlátozza egyes vérvonalak esetében. Ennek oka az, hogy a szaporulatnak jelenleg nehéz új helyet, vagyis állatkertet biztosítani. A szegedi állatkertbe 1995-ben érkezett az első sörényes farkas a Stuttgarti állatkertből. Azóta több pár is élt ott, és többször sikerült szaporítani is. 
A tartásuknál a kutyaféléktől eltérő takarmányozásukra kell odafigyelni, azaz több gyümölcsöt kell adni nekik, valamint arra, hogy az európai kutyaféléknél jóval érzékenyebbek a kullancs által terjesztett babéziára, amely végzetes lehet számukra, ezért hetente permeteznek a kifutójukban. Utoljára 2016. február 6-án születtek sörényes farkasok Szegeden. Három egészséges kölyök. A sörényes farkas látható Brazília hivatalos pénznemén a 200 reálos bankjegyen, amelyet 2020. szeptemberében adtak ki. Az 1994 előtti pénznemen is szerepelt a 100 cruzeiros bankjegyen, amely 1993 és 1994 között volt forgalomban. A Szegedi Vadasparkban járok, megpróbálok köszönni a sörényes farkasoknak. Ha már feliratkoztál, örülök neked is köszönöm. Ha nem, akkor még megteheted, csak akarnod kell. Mindenképpen köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett, nyom meg a lájkot, annak is örülök. Ha bármi hasznos vagy érdekes hozzáfűzni valód van, hozd meg velünk kommentben. Legyen szép napod!